তার সাক্ষী দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার মুসা তুমি যে ওয়াদা করছো তার সাক্ষী দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার ইব্রাহিম তোমার সাক্ষী দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার ঈসা তোমার সাক্ষী দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার সাথে সাথে আল্লাহ বলে না আমি আল্লাহ নিজেও সাক্ষী তুমি কিন্তু এই কথা কইছো সুবাহ আল্লাহ এবার বিষয়টা একদম পাকা পুকটা হয়ে গেল ঠিক কিনা বলেন মোটামুটি আবার আলোচনা শেষ বললেই চলে কোরআন শরীফের আয়াতের সাথে তফসিরটাকে আবার মিলাই দেখেন আল্লাহ কোরআনে সুরা আল এমরানের একাশি নম্বর আয়াতে কি বলে আল্লাহ বলেন স্মরণ কর যখন আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবীগণ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম টঙ্গির ময়দানে আরাফাতের ময়দানে না রুহু জগতে রুহু জগতের মধ্যে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন অঙ্গীকার নিয়েছিলাম নবীগণ থেকে সেই অঙ্গীকার নিয়েছিলাম সেই কথাটা স্মরণ করো কোন মর্মে আমি আল্লাহ অঙ্গীকার নিয়েছিলাম আল্লাহ বলেন এই মর্মে যে অবশ্যই আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে স্বতন্ত্র আসমানি কিতাব ওয়ালা তোমাদেরকে স্বতন্ত্র শরীয়তওয়ালা একজন নবী এবং রসুল হিসাবেই আমি আল্লাহ ঘোষণা করব। অথবা একজন নবী হিসাবে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে ঘোষণা করব শরীয়তওয়ালা রসুল তোমরা হয়ে যাইতে পারবা অন্য নবীর অনুসারী হইয়া তোমরা হেকমতওয়ালা নবী হয়ে যাও এই মর্মে আমি অঙ্গীকার নিয়েছিলাম নিঃশর্ত ভাবে তোমাদেরকে নবী এবং রসুল বানাইতে আমি চাই নাই বরং আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন একটা শর্ত দিয়া দিলাম শর্তটা কি আমার আল্লাহ বলেন সুম্মা যা আকুম রসুল এরপরে তোমাদের সামনে একজন নবীর আগমন ঘটে তোমাদের সকলের পরে একজন নবীর আবির্ভাব ঘটে সমস্ত নবীগণ যখন দুনিয়াতে আসার সিলসিলা বন্ধ হইয়া যাইবে এক পর্যায়ে সর্বশেষ আল্লাহর নবী দুনিয়ার মধ্যে আবির্ভূত হইয়া যান এই নবীর গুণ হইবে তোমাদের সাথে যে আসমানি কিতাব আছে শরীয়ত আছে সেই সব কিছুকে তিনি বাস্তবায়ন তাস্তিক সমর্থনকারী হইয়া যাইবেন সত্যায়নকারী হইয়া যাইবেন তোমাদের নবুয়তের ব্যাপারে তিনি এক এক পর্যায়ে সত্যায়ন করে দিবেন বলি সুবাহান আল্লাহ অর্থাৎ তিনি যখন আসবেন তখন তিনি বলবেন আদম নবী সত্য নবী মুসা নবী সত্য নবী দাউদ নবী সত্য নবী যত নবী এবং রসুলগণ আছেন সকলেই সত্য যত নবী এবং রসুলগণের রিসালত ছিল সকলের রিসালত সত্য সকলের শরীয়ত সত্য এই মর্মে তোমাদেরকেও তিনি সত্যায়ন করবেন এমন নবীর ব্যাপারে একটা শর্ত পালন করো তাহলে তোমাদেরকে আমি আল্লাহ নবী এবং রসুলের মর্যাদা দিয়ে দিতে চাই এবার বলতেছেন এই শর্ত পালন করবে শর্তটা কি আমার আল্লাহ বলেন শর্তটা হইতেছে তার প্রতি তোমরা ইমান নিয়ে আসো লাতু মিনুন্না বিহি ইমান শব্দ থেকে লাতু মিনুন্না হয়েছে লাতু মিনুন্না বিহি তোমরা সেই নবীর প্রতি ইমান নিয়ে আসবেন সেই নবীর প্রতি তোমরা ইমান এনে বলবা তিনি নবী তোমরা উন্মতি তার নবুয়ত রিসাল শরীর চলবে আসমানি কিতাব চলবে তোমাদের আসমানি কিতাব তার উপস্থিতিতে কখনোই চলতে পারে না সাথে সাথে বলে দাও 
এবং তাকে তোমরা সাহায্যকারী হয়ে যাইবা নবীর প্রতি ইমান আনবা শেষ নবীকে নবী হিসেবে মানলা সাহায্যকারী হয়ে গেল অর্থাৎ এমন না সামনে সামনে বললা ইমান আনলাম আর পিছনে পিছনে মুনাফিকি করলা এমনটা হবে না বরং পাক্কা ইমানদার হয়ে যাইবা তাকে সাহায্যকারী হয়ে যাইবা এমন একটা শর্ত পালন করতে রাজি আসু কি না বলো সকলেই বলেন রাজি আল্লাহ এক পর্যায়ে প্রশ্ন করে জিজ্ঞাস করতে করতেছেন আমার আল্লাহ বলেন পালা আকার তুম শুধু রাজি হইলে চলবে না যেমন আদালতের মধ্যে গিয়া জোবানের দ্বারা হাকিম সাহেবের সামনে স্বীকারোক্তি দেওয়া লাগে আমার আল্লাহ বলতেছেন পালা আকার তুম তুমি কি এর স্বীকারোক্তি দিতে পারো কি না স্বীকার করো কি না বলো শুধু স্বীকার করলে চলবে না অঙ্গীকার করা লাগবে ও আখাজ তুম আলাদা ইসরি আর একটা মজবুত অঙ্গীকার করতে পারো কি না স্বীকারোক্তি দিয়া দিবা তিনি নবী আমরা উন্মত অঙ্গীকার করবা তার নবুত থাকা অবস্থায় আমাদের নবুত চলবে না আমাদের আসমানি শরীয়ত কিতাব কোনোটাই চলবে না অঙ্গীকার করতে পারো কি না বলো সকলে আবার বললেন কানু আকর না আল্লাহ নবুতের মর্যাদা হাত ছাড়া হইতে দেওয়া যায় না স্বীকার করলাম তিনি নবী হইলে তখন আমরা তিনি উপস্থিত থাকলে তিনি নবী আমরা উন্মত হইয়া যাই তিনি যদি ইমাম থাকেন আমরা তখন মুক্তাদি হইয়া যাই কোরআন থাকলে অন্য আসমানে কিতাব চলবে না স্বীকার দিয়ে দিলাম অঙ্গীকার দিয়া দিলাম আল্লাহ এবার বলেন সিস্টেমের মধ্যে চলে আসো কালা ফাঁসাদু সাক্ষী হয়ে দাও সকলেই সকলের জন্য সাক্ষী হয়ে দাও আমার আল্লাহ সাথে সাথে বলতেছেন ও আনা মাহুম মিনা শাহিদি আমি আল্লাহ নিজেও সাক্ষী দিয়া বলতেছি আদম থেকে নিয়া মুসা নবী ঈসা নবী পর্যন্ত সকলেই যার যার সাক্ষ্য অঙ্গীকার এবং একরার স্বীকারোক্তি দিয়া দিস সবাই যখন দিয়া দিছে আল্লাহ এবার ঘোষণা করতেছেন যাও যেহেতু তোমরা এই অঙ্গীকার আর স্বীকারোক্তি দিস ওয়াদা তোমরা ভবিষ্যতে নবী এবং রসুল হয়ে যাও না এখনই হয়েছে কখন ভবিষ্যতে এবার মিলায় দেখেন প্রধান অতিথির নাম কি প্রধান অতিথি তিনি নবী হইবেন না হয়ে আছেন আরো দূরে খুশি না বেদা একবার বলেন না আলহামদুলিল্লাহ এই কারণে আল্লাহ নবী ফরমান আনা নবী আমি নবী তখন যখন আদম এর কোন অস্তিত্বই ছিল না কাদা মাটির মধ্যে যখন তিনি তখনই আমি আল্লাহ নবী হয়ে গেছি প্রশ্ন হইতেছে কোরআনের আলোচনার দ্বারাই আসলে আলোচনাটার দ্বারা গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা আসার কথায় আল্লাহ নবী সবার পরে আসবেন না আগে আসবেন জোরে কন সবার আগে না পরে সবার পরে আসবেন সবার পরে যে ব্যক্তি আসবেন সকলে চলে যাওয়ার পরে আল্লাহ নবীর আগমন যদি ঘটে তাহলে ঈসা আলাইহ ইসলাম সহ কোন নবী এবং রসুলের সাথে সমস্ত নবীদের সাথে আল্লাহ নবীর দুনিয়াতে বাহ্যিকভাবে দুনিয়ার মধ্যে সাক্ষাতের কোনো ব্যবস্থা আছে কথাটা বুঝছেন না বুঝছেন না আল্লাহ তো জানা এই দিছে সকল নবীগণ আসবেন চলে যাইবেন এরপরে সবার শেষে আরেকজন নবী তিনি হইবেন আমাদের নবী সবাই চলে যাওয়ার পরে যদি আল্লাহর নবী আসেন কোন একজন নবী এবং রসুলের সাথে আল্লাহর নবীর দুনিয়ার মধ্যে সাক্ষাতের কোনো ব্যবস্থা নাই ঠিক কিনা বলেন যেহেতু আল্লাহর সাথে আল্লাহ আল্লাহ নবীর সাথে অন্য নবী এবং রসুল গণের সাক্ষাতের কোনো ব্যবস্থা নাই আল্লাহ তারপরেও ওয়াদা নিছেন কি উনারে পাইলে শেষ নবী নবী বাকি নবী উন্মত ঠিক কি না তা আল্লাহ তো ভালো করেই জানে যে শেষ নবীর সাথে দুনিয়ার মধ্যে কোনো অবস্থাতে সাক্ষাতের ব্যবস্থা নাই তাহলে আল্লাহ অঙ্গীকার নিলেন কেন প্রশ্ন আসে কিনা এখানের মধ্যে আল্লাহ তো অবশ্যই জানেন আমরাই তো স্বাভাবিক সেন্সে বুঝি সমস্ত নবীগণ চলে যাওয়ার পরে যেহেতু আসছেন এখন তো তার সাথে সাক্ষাতের কোনো ব্যবস্থাই নাই 
এরপরও আল্লাহ রব্বুল আলমিন অঙ্গীকার নিলেন তার কারণ সংক্ষিপ্তভাবে বলতে চাই তার কারণ হইতেছে এক নম্বর আল্লাহ রব্বুল আলমিন মর্যাদা দেওয়ার জন্য এই কাজ করছেন মর্যাদা দেওয়ার জন্য এতটুকু করলেন ফেলুল হাকিম আল্লাহর কাজ হেকমতের বাইরে না এতটুকু জবাবে আমি সন্তুষ্ট হইতে পারলাম না তাদের জন্য বলা হইতেছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন শেষ নবীর সাথে দুইভাবে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করছে কয়ভাবে দুইভাবে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করছে একটা সরাসরি একটা কি সরাসরি আর একটা হইতেছে আধ্যাত্মিকভাবে আধ্যাত্মিকভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সমস্ত নবীগণের সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করছেন কেমনে আল্লাহ নবীকে মেয়ারাজের মধ্যে ডেকে নেওয়া হইল আল্লাহ নবী মক্কা শরীফ থেকে ফিলিস্তিন বাইতুল মাকদিস বা মুকাদ্দাস যাই বলেন সেখানের মধ্যে গেলেন রসুল আল্লাহ আজকে আপনি দুই রাখার নামাজ পড়াই দেন আল্লাহ নবী সেখানে দুই রাখার নামাজ পড়াইছেন নামাজ শেষে আল্লাহ নবীকে হজরত জিব্রাহিল আমি নিজেই জিজ্ঞাসা করতেছেন ইয়া রসুল আল্লাহ আপনি জানেন আজকে কে কে ইমাম হইল কে মুক্তাদি হইল আপনি কাদেরকে নামাজ পড়াইছেন আপনি জানেন আল্লাহ নবী বলেন যে না আমি তো বিষয়টা বুঝতে পারি নাই এবার জিব্রাহিল আমি নিজে জানাই দিয়েছেন আদম আলাইহ ইসলাম থেকে নিয়ে ঈসা আলাইহ ইসলাম পর্যন্ত যত নবী এবং রসুল আছেন সকলকে একত্রিত করে দেওয়া হয়েছে সকলের উপস্থিতিতে আপনি ইমাম আপনি সকলের মধ্যে ইমামতি করার মাধ্যমে সেই রুহ জগতের মধ্যে তারা যে ওয়াদা করছিল আপনাকে পাইলে আপনি নবী তারা উন্মত আপনাকে পাইলে আপনি ইমাম তারা মুক্তাদি সেই ওয়াদা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা হয়ে গেছে আজকে থেকে আপনি হয়ে গেছেন ইমামুল আম্বিয়াদি খুশি না বেদা ব্যবস্থা একটা আধ্যাত্মিকভাবে হয়েছে বাস্তবে হয়েছে না আরেকটা ব্যবস্থা সরাসরি করছেন দুনিয়ার মধ্যে এটা বুঝার আগে ছোট্ট একটা কথা বলি গ্রামের মধ্যে দুই দল লাগছে ঝগড়া দুই গোষ্ঠী দুই গোষ্ঠী যখন ঝগড়া লাগছে এখন এক পর্যায়ে আপোষ রফা করার জন্য গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে দুইজন মানুষ আরেক গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে দুইজন মানুষ গেছে দুই দুই চারজন মানুষ গেছে না পুরা গোষ্ঠী হয়ে গেছে বলেন তো এই চারজনে গেছে পুরা গোষ্ঠী যাওয়া হয়েছে না কেমনে যদি জিজ্ঞাস করেন দুইজন পুরা গোষ্ঠী কেমনে গেল উত্তর হইল দুইজনে সমস্ত গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করার মাধ্যমে কেমন যেন পুরা গোষ্ঠী চলে আসছে বরং একজন একজন দুইজন হইল চলে ঠিক কিনা বলে যদি এমন মাতবর হয়ে থাকে তাহলে একজন একজন দুইজনই যথেষ্ট ঠিক তদ্রূপ এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী এবং রসুল উনাদের সকলের পক্ষ থেকে হজরত ঈসা আলাইহ ইসলাম সেই দায়িত্ব নিয়া সমস্ত নবীগণে সেই ওয়াদা বাস্তবায়ন করার জন্য কিয়ামতের প্রাক্কালে দুনিয়াতে আসবেন না আসবেন না নবী কি হবেন তিনি আরো জুড়ে আরো জুড়ে উম্মত হিসাবে আসবেন অর্থাৎ ঈসা আলাইহ ইসলাম এই কথা বলে দিতে চান এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী এবং রসুল মতান্তরে দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী এবং রসুল তারা যে ওয়াদা করছিল শেষ নবীকে পাইলে তার নবুত চলবে অন্যদের নবুত চলবে না এটার বাস্তবায়নের ব্যবস্থা ঈসা নবীর মাধ্যমে ডাইরেক্ট আল্লাহ ব্যবস্থা করে দিয়েছে এবার মনে করেন ঈসা আলহ ইসলাম তোর ইঞ্জিল কিতাব পড়বেন আমাদের সামনে না কোরআন শরীয়ত কি ইঞ্জিল কিতাবের শরীয়ত না কোরআনের এবার বলেন মেয়ারাজের মধ্যে আল্লাহ নবী যে দুই রাখাত নামাজ পড়াইছেন জবুর কিতাব পড়ছেন ইঞ্জিল পড়ছেন দাউদ আলহ ইসলামের জবুর মুসা আলহ ইসলামের তৌরা ঈসা আলহ ইসলামের ইঞ্জিল পুরোটাই না পইরা পড়ছেন কোরআন কোরআনের শরীয়ত মতোই সমস্ত নবী এবং রসুলদেরকে উম্মত বানায় গেছে খুশি না বেজা মোটামুটি বয়ান আমার শেষ এখন হুজুর আই পড়লো আর কোনো অসুবিধা নেই আর একটু কথা বলুন হুজুর আইলে ঠিক আছে ছেড়ে দিব আর না এলে অল্প একটু বলুন মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ এমন শ্রেষ্ঠ নবীর প্রতি মোহাব্বত থাকলে ইমানদার ঠিক কিনা বলে মোহাব্বত না থাকলে ইমানদার হওয়া যাইবে আল্লাহ নবী